నమస్కారం మొన్న రెండు రోజుల క్రితం ఉత్తరాంధ్ర ఏరియాలో సైక్లోన్ వల్ల హుడ్ హుడ్ సైక్లోన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రాంతాలన్నీ మనం చూసాం నేను కూడా ఆ రోజు మండేనే ల్యాండ్ అయ్యాను సండే నేను యూకేలో ఉన్నాను వచ్చిన తర్వాత దీని ప్రభావం కానీ దీని సీరియస్నెస్ కానీ మిగతా మన మీడియాలో కానీ ఈ టీవీ ఛానల్స్లో చూసి ఎంతో ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సిటీ అంటారు ఉత్తరాంధ్ర కానీ ఆ వైజాగ్ ప్రాంతం అలాంటి సిటీని ఆ విజువల్స్లో చూడగానే మాటలు రాలేదు ఎవరితో మాట్లాడనిపించలేదు ఆ రోజు మోస్ట్లీ విజయనగరం వైజాగ్ శ్రీకాకుళం ఈ ఏరియాలు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయినాయి శ్రీకాకుళం మీడియా వల్ల ఇలా ఎంత ఎఫెక్ట్ అయినా ఇవన్నీ మనం చూడడం జరిగింది ప్రాణ లాస్ డెత్ టోల్ మాత్రం ఎక్కువ లేదు నంబర్స్ ఒక ఏడు నుంచి పది వరకు జరిగింది అది కేవలం మన టెక్నాలజీ వల్ల మన ముందు చూపు లేదా ముందుగా తెలియచేపడం వల్ల చాలామందిని ఇవాక్టివేట్ చేయడం మీడియా ద్వారా అందరికీ ఇది తెలియచేయడం సో మీడియా ప్లస్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్తో చాలా వరకు మనకి ప్రాణాలు పోకుండా చాలా వరకు మనం కాపాడుకున్నాం సో ఆ కుటుంబాలందరికీ మా ప్రకార సానుభూతి తెలియజేస్తూ అండ్ అప్రిషియేటింగ్ మీడియా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత బాగా రియాక్ట్ అయ్యి మా అందరికీ హెల్ప్ చేసినందుకు ఆ ప్రాంతాల వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేసినందుకు మనం చేసేది ఏం లేదు ఇలాంటి సునామీ కానీ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం చేసేది ఏం లేదు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమే దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చాలా బాగా రియాక్ట్ అయ్యారని చెప్పాలి ఈ సందర్భంగా సో దాని తర్వాత దీని ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ చూస్తూ ఉంటే మా సోమినాయుడు గారికి ఫోన్ చేసి నేను మన ఫ్యాన్స్ కానీ మన ఆ ప్రాంతంలో ఎవరెవరు ఉన్నారో ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి నాకు ఫోన్లు కలపండి అన్నాను నాకు ఒక్క అభిమానంతో కూడా నేను మాట్లాడలేకపోయాను ఒక ప్రెసిడెంట్తో కూడా మాట్లాడలేకపోయాను ఎందుకంటే వాళ్ళ సెల్ ఫోన్స్ కానీ ఏది రీచబుల్గా లేవు సో అంత బ్యాడ్గా ఉంది అక్కడ పరిస్థితి సో ఇమీడియట్గా అక్కడ ఏం అవసరం ఉంది ఏమి కనుక్కుంటే వాటర్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఉందని మనకు తెలుసు వైజాగ్లో సో ఇమీడియట్గా మాకు తెలిసిన అపోలో హాస్పిటల్ కూడా అక్కడ మొత్తం బిల్డింగ్ అంతా పగిలిపోయి పేషెంట్స్ అందరికీ అక్కడ డయాలసిస్ చేయాలి కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ కూడా వాటర్ సప్లై హాస్పిటల్లో లేకపోతే వాళ్ళు వాటర్ ఇక్కడి నుంచి పంపించారు సో ఇలాగ వాళ్ళు పంపించగలిగారు ఇలాగ ఎన్నో కుటుంబాలు కానీ ఎన్నో ప్లేసెస్కి వాటర్ లేని పరిస్థితుల్లో మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ చాలా బాగా చేస్తుంది దాంతో పాటు మనం కూడా ఎంతో కొంత పాలు పంచుకోకపోతే ఆ ప్రజలు కానీ వైజాగ్ ప్రజలు కానీ మా సినిమాల్ని కానీ మమ్మల్ని కానీ ఎంతో ప్రేమించారు ఎంతో బాగా చూసుకున్నారు మ్యాక్సిమం కలెక్షన్స్ ఆ ఏరియా నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి ఇంత బాగా చూసుకున్న వాళ్ళకి మనం కేవలం చూసి గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేస్తుంది కదా అని ఇంట్లో నేను కూర్చోలేకపోయాను ఏదో ఒకటి చేయాలి ఎంతో కొంత చేయాలి అనే ఒక చిన్న థాట్ నాన్నగారితో మాట్లాడి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి పది లక్షలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అలాగే వైజాగ్లో ఒక వెరీ రిలయబుల్ మిషన్ ఉంది రామకృష్ణ మిషన్ అని ఆ మిషనరీకి ఏమో ఐదు లక్షలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది కాకుండా మా అభిమానులు అందరికీ రెండు రోజుల క్రితమే ఫోన్ చేయడం జరిగింది వైజాగ్ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలు కానీ చుట్టూ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్లకు ఫోన్ చేసి హనీ ఫుడ్స్ అని తాపేశ్వరంలో మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి చెప్పి ఫైవ్ థౌజండ్ పులిహార ప్యాకెట్లు ఫైవ్ థౌజండ్ వాటర్ బాటిల్స్ టెన్ థౌజండ్ బిస్కెట్స్ ఇలాగ ఫస్ట్ డేకి ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడానికి కారణం ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇప్పుడు అక్కడ ప్రజలు కావాల్సింది డబ్బు కాదు మీ సానుభూతితో పాటు వాటర్ సప్లై కావాలి ఎలక్ట్రిసిటీ మళ్ళీ మొదలయ్యే వరకు వాటర్ కానీ పాలు కానీ బిస్కెట్లు కానీ వాట్ ఎవర్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఇప్పుడే చేరవు సో ఒక్క దాని నాకు తెలిసి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవాళ రేపు మొదలు అవుతాయని అని చెప్తున్నారు సో అప్పటి వరకు వాళ్ళకి మన సహాయం కావాలి గవర్నమెంట్తో పాటు మనం కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి సో ఇవన్నీ సప్లై చేయాలంటే మాకు మ్యాన్ పవర్ కావాలి సో నేను దీని ద్వారా ఒకటే కోరుకుంటున్నాను 
ఎనీవే అందరు ప్రెసిడెంట్స్కి అక్కడ అభిమానులు అందరికీ చెప్పడం జరిగింది మీరు కూడా మీ మీ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ మీకు తెలిసిన అక్కడ అసోసియేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు ఎలాంటి హెల్ప్ చేయాలో ఒకసారి మీరు కనుక్కుంటే ఈ సప్లైలన్నీ మేము ఆ విలేజెస్కి తాపేశ్వరం అదే భీమ్లి పట్నం ఓల్డ్ గాజువాక ఇలా ఎన్నో చిన్న చిన్న ఊర్లు ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ ఇవి చేరాలంటే నాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి సో దయచేసి మా ఫ్యాన్స్ అందరినీ ఒకటే కోరుకుంటున్నాను ఈ సప్లైలు అన్నీ నెక్స్ట్ త్రీ డేస్గా వాళ్ళకి చేరాలంటే నాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి సో ఇవన్నీ చేయడానికి నాకు మీడియా సపోర్ట్ కావాలి మా ఫ్యాన్స్ కానీ మా అభిమానులకి తెలియజెప్పడానికి బికాజ్ ఎవరు సెల్ ఫోన్స్ ఎవరు ఎస్ఎంఎస్లో తిరిగి మాకు రిప్లై రావట్లేదు సో నాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి దానికి మీరు సపోర్ట్ చేస్తానని నేను కోరుకుంటున్నాను అదే అండి బేసిక్లీ దీని మించి ఇంకేమీ లేదు అండ్ ఐ హోప్ తొందరగా రికవర్ అయ్యి తిరిగి ఓ పాత వైజాగ్ని మనం చూస్తామని కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెళ్ళే అవకాశం లేదండి ఫస్ట్ నాకు నేను వెళ్ళడం కన్నా ఫస్ట్ ఈ వాటర్ కానీ ఇవి వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు అక్కడ కనిపించడం ఇంపార్టెంట్ కాదు మనం ఇక్కడే ఉండి కూడా మనం పనులు చేసుకోవచ్చు అదే అన్నాను అభిమానులు అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరైతే ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు ఆ ప్రాంతంలో లేదా చుట్టుపక్క ప్రాంతంలో వాళ్ళు వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ వాటర్ బిస్కెట్స్ ఏదైతే పాడైపోకుండా ఉంటాయో బిస్కెట్స్ కానీ బన్స్ కానీ ఎక్కువ రోజులు అలాంటి ఫుడ్స్ అక్కడికి వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్ ఇమీడియట్గా ఇంకో విషయం మర్చిపోయాను నేను నేను రాత్రే మా అత్తమ్మ శోభన గారితో మాట్లాడాను ఈ ఫుడ్తో పాటు వాళ్ళకి వైజాగ్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గుడౌన్ ఉంది ఫార్మసీ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ సెవెన్ డేస్ అన్ని క్లినిక్స్ అక్కడ ఆల్మోస్ట్ వాష్అవుట్ అయిపోయినాయి దీనివల్ల దీంట్లో కొట్టుకెళ్ళిపోయినాయి సో ఇమీడియట్గా సెవెన్ డేస్కి కావాల్సిన మెడిసిన్స్ కానీ ఎలక్ట్రాల్ కానీ బేసిక్ థింగ్స్ ఆవిడ సప్లై చేస్తా అన్నారు ఆవిడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా అలాగే మన ఫ్యాన్స్ ద్వారా చేస్తున్నారు సో అప్పులో ఫార్మసీకి కూడా నా పర్సనలీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మా తమ్కి నువ్వు వాళ్ళకి అదే దాంతోపాటు మిల్క్ పౌడర్ వేస్తాం బికాజ్ మిల్క్ ఇవ్వలేము అది పాడైపోద్ది మేము అలాగే వాటర్ వేస్తున్నాం కాబట్టి ఆవిడ మిల్క్ పౌడరు ఎలక్ట్రాల్స్ సో బేసిక్ మెడిసిన్స్ అన్నీ ఏవో చిన్న చిన్న జ్వరాలు అవి ఇవి వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ టైంలో యాంటీబయాటిక్స్ ఇలాంటివి ప్రస్తుతం ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రాంతం చాలా పెద్దది ఒక విలేజ్ రెండు విలేజ్ కాదు ఎన్నో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఒక పది డిస్ట్రిక్ట్లో వరకు ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి అటువైపు నాలుగైదు డిస్ట్రిక్ట్లు వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా సహాయం పొందేటట్టు అందేటట్టు చూడాలి దాని తర్వాత చూ ఇంకా కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్లు కోలుకోకపోతే ఈ దీని నుంచి గవర్నమెంట్ని అడిగి లేకపోతే ఏ డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకోవాలో ఆ డిస్ట్రిక్ట్ మేము అడాప్ట్ చేస్తాం నేను ముందే అదే చెప్పాను కదండి గవర్నమెంట్ చాలా బాగా రియాక్ట్ అయింది సెంట్రల్లే కాదు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా బాగా రియాక్ట్ అయింది ఎవరికైనా ఎవరికైనా చెప్పే ముందు ఫస్ట్ మనం చేయాలండి ఆ అర్హత మనకు ఉండాలి ఎవరికైనా చెప్పే ముందు సో ఫస్ట్ మనం ఆ పని చేసిన తర్వాత ఎవరికైనా చెప్తే వాళ్ళు మన మాట వింటారు సో ఖచ్చితంగా వచ్చే రెండు మూడు రోజుల్లో చూసి దీనికి ఇంకా మనం సహాయం చేయాలంటే డెఫినెట్గా నేను కానీ వరుణ్ కానీ తేజు కానీ బన్నీ కానీ కళ్యాణ్ బాబాయ్ కానీ డాడీ కానీ మేమందరం ఒక కలెక్షన్ డెసిషన్ తీసుకుని ఇండస్ట్రీలో ఉన్న మా కొలీగ్స్ అందరికీ కూడా ఫోన్ చేసి మిగతా యాక్టర్స్కి డెఫినెట్గా కలెక్టివ్గా తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాం మేము ఎప్పుడు చేసాం నాన్నగారు కూడా ఎప్పుడు ముందుకు వచ్చారు కళ్యాణ్ బాబాయ్ ముందుకు వచ్చారు ఇలాంటి ఎన్నో ఫంక్షన్స్ మేము చేసాం ఎఫెక్ట్ అయిన సునామీకి కానీ దాని వరదలకు పోయి సో డెఫినెట్గా మేము చేస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్